Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kejadian pada hari ini Selasa 14 Desember tahun 2021 pukul 11 lebih 20 menit 23 detik waktu Indonesia bagian tengah wilayah Laut Flores. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini berkekuatan 7,5 dan kami update menjadi 7,4. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 7,59 derajat lintang selatan dan 124 derajat bujur timur atau tepatnya berlokasi di Laut Flores pada jarak 112 km ke arah barat laut kota Larantuka, Nusa Tenggara Timur, pada kedalaman pusat gempa pada kedalaman 10 km. Jenis dan mekanisme gempa bumi. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, Gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar atau patahan aktif di Laut Flores. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi mekanismenya adalah geser. Akibat jadi gempa bumi, saya ulangi, gempa bumi ini terjadi akibat adanya patahan geser atau uh, strike slip. Bagaimana dampak gempa bumi? Guncangan gempa bumi ini dirasakan di daerah Ruteng, Labuan Bajo, Larantuka, Maumere, Adonara, dan Lembata dengan intensitas guncangan skala 3 hingga 4 MMI atau dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah di siang hari. Juga dirasakan di Tambolaka, Waikabubak, Waingapu dengan kekuatan guncangan intensitas 3 skala MMI, yaitu getaran dirasakan nyata di dalam rumah, terasa seakan seakan akan seperti getaran truk yang berlalu. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami dengan tingkat ancaman waspada. Waspada artinya maksimum ketinggian tsunami adalah setengah meter. Ancaman waspada terjadi di Flores Timur bagian utara, juga di Pulau Sika, kemudian di Sika bagian utara, dan Pulau Lembata. Hasil monitoring tide gauge atau alat pengukur muka air laut dari Badan Informasi Geospasial menunjukkan adanya kenaikan muka air laut setinggi 7 cm di stasiun Tide Gates Badan Informasi Geospasial yaitu stasiun Reo dan stasiun Marapokot, Nusa Tenggara Timur. Hingga pukul sebentar, hingga pukul 13.20 menit yang saat ini kita sudah pukul 13.24. Jadi dua jam setelah kejadian gempa bumi, tadi kejadiannya pukul 11 lebih 20 menit waktu Indonesia bagian tengah bagian tengah karena 11 lebih 20 menit jadi selisih satu jam dengan waktu Indonesia bagian barat. Saya ulangi kejadiannya tadi pukul 11 lebih 20 menit waktu Indonesia bagian tengah 
dan sekarang sudah dua jam setelah kejadian yaitu sekarang sudah pukul 13 lebih 24 menit artinya sudah lebih dari dua jam setelah kejadian dan tidak deteksi adanya kenaikan muka air laut lagi maka peringatan dini tsunami dinyatakan telah berakhir jadi saya ulangi peringatan dini tsunami dinyatakan telah berakhir sehingga eh, kami mohon eh, tadi Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Bupati kami sempat berdiskusi dengan Brio jadi kami mohon eh, pemerintah daerah eh, bisa menyampaikan ke masyarakat telah berakhir artinya sudah bisa kembali ke tempat masing-masing demikian untuk peringatan dini tsunami. Kemudian juga gempa susulan terjadi hingga uh, hingga pukul 12 uh, lebih 40 waktu Indonesia bagian tengah uh, tercatat kami monitor ada 15 aktivitas gempa susulan dengan kekuatan maksimum 5,6. Jadi ini kami masih terus memonitor aktivitas gempa susulan. Yang kecenderungannya semakin melemah, yang tertinggi adalah 5,6. Kemudian perlu kami rekomendasikan kepada masyarakat, kami himbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Juga kami mohon, karena gempa-gempa susulan masih terjadi, maka mohon agar masyarakat menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Jadi tadi yang kami sampaikan peringatan dini tsunami telah berakhir, artinya bisa kembali ke tempat masing-masing, tapi juga masih harus memastikan bangunannya apakah tahan gempa, tidak rusak, tidak retak, parah, ya. Jadi ancaman tsunami sudah berakhir, tetapi gempa susulan masih tercatat, masih terjadi. Itulah sebabnya kami menghimbau tetap tenang, tapi memastikan bangunan rumahnya masih cukup kuat untuk ditinggali. Kemudian juga, tadi kami minta periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Kemudian bagi masyarakat di wilayah utara pantai di Flores, di Flores timur bagian utara, dan pulau Lembata, ini diminta untuk tetap apa ya meskipun tetap tenang tapi dan sudah bisa kembali namun apabila sewaktu-waktu merasakan guncangan yang kuat di tepi pantai jangan menunggu sirine sudah bisa kembali tetapi apabila mas tiba-tiba ada guncangan yang cukup kuat di tepi pantai atau mengayun cukup lama sampai lebih dari 10 hitungan mohon juga mencari tempat yang lebih tinggi, ya artinya gempa yang tadi sudah tidak berdampak tsunami, tetapi masih mungkin terjadi gempa susulan yang semoga kekuatannya tidak tidak terlalu kuat. Tapi kalau seandainya terlalu kuat sehingga bapak ibu di tepi pantai di muara sungai merasakan ayunan lagi ayunan lagi, atau merasa akan jatuh, mohon 
kembali lagi segera menuju tempat yang lebih tinggi. Meskipun sirina belum berbunyi. Jadi jangan menunggu sirina, goyangan gempa yang membuat Bapak Ibu merasa oleng, itu kalau Bapak Ibu ada di tepi pantai, bisa menjadi peringatan dini e, tsunami. Demikian. Kemudian juga pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, yaitu melalui Instagram ataupun Twitter at info BMKG, melalui web- website www.bmkg.id atau Inatius BMKG Go ID. Juga melalui Telegram Channel, yaitu P.T.M.E. Garis Miring Inatius, garis bawah BMKG. Atau melalui aplikasi mobile, mobile phone, iOS dan Android, WRS BMKG atau Info BMKG. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga harapan kami tidak terjadi korban jiwa dan masyarakat dapat selamat dan aman. Terima kasih. Bila Taufik wal Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.